இந்த வீடியோவில் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் கான்செப்ட்ஸும் லைட் ஏரியா பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக்கான கண்டென்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் எது எதெல்லாம் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு லைட் இயர் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ஸ் பார்சக் ஸ்டெல்லார் பேர்லக்ஸ் ஆர் செகண்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டல் லைட் இயர்ன்றது ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி எப்படி டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஸ்பேஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லைட் இயர்ன்றது யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு லைட் இயர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு லைட் வந்து ஒன் இயர்க்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுறது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் லைட் இயர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ லைட் இயர் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ இன்டு டென் பார் எயிட் மீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகுது இப்போ அர்த்துக்குள்ளே நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம் நார்மலாக மீட்டர்ஸு கிலோமீட்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு இல்லை மில்லி மீட்டர்ஸோ நம்ம வந்து எது இருந்தாலும் மெஷர் பண்ணிடலாம் பட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப என்லார்ஜாக இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் ஸோ ஸ்பேஸில் வந்து நம்மளால் வந்து பெரிய டிஜிட்ஸை வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி அதை வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது அர்த்து வந்து என்னென்னா இப்போ மில்கிவே கேலக்சியில் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆண்ட்ரமோடா கேலக்சின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நார்மலாக இந்த மில்கிவே கேலக்ஸுக்கும் ஆண்ட்ரமோடா கேலக்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி லைன் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த நார்மலாக இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி லைன் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம எலாபரேட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு அப்புறம் எக்கச்சக்கமான ஜீரோஸை நம்ம போட்டு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான வந்து ஒரு கஷ்டத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனாமஸ் வந்து இது இதை வந்து ஷார்ட் கட்டாக எழுதுறதுக்கு வந்து நிறைய யூனிட்ஸை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஏயு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்றது நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் ஸோ இது பேசிக்கான வந்து கான்செப்ட் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா சன்னுக்கும் அர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஆஸ்ட்ரானமிக் யூனிட்டு சொல்லிட்டு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறோம் இது கிட்டத்தட்டவே ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சன்னுக்கும் அர்த்துக்கு மட்டுமே ஓகே ஆஸ்ட்ரானமிக் யூனிட்ஸை வந்து மட்டும் சன்னுக்கும் அர்த்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் எதை வேணால் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படின்னா ஒரு பிளானஸ்க்கு ஒன்று பிளானஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பிளானஸ் டூ மூன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பிளானஸ் டூ வேறு ஸ்டார்க்கு எந்த மெஷர் பண்ணுறாங்களோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெறும் சோலார் சிஸ்டம் மட்டுமே தான் நம்ம லிமிட் ஆகி லிமிட்டாக வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அதில் இருக்கிறது நம்ம சோலார் சிஸ்டம் சரௌண்டிங் இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம ஆஸ்ட்ரானமிக் யூனிட் எதுவும் மெஷர் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போது ஒரு கேலக்ஸியை நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு தான் நம்ம வந்து லைட் இயரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து பார்சக் அப்படின்ற யூனிட்டை பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்மளும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒரு சோலார் சிஸ்டம் மட்டுமே பார்க்கறதுக்கு ஆஸ்ட்ரானமிக் யூனிட்ஸை பார்த்துருப்போம் அடுத்து கேலக்ஸி மெஷர் பண்ணுறதுக்கு லைட் இயரை பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ இதுவுமே லைட் இயரையும் தாண்டி நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்சக்னு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்சக்கோட கேல்குலேஷன் எப்படி வருதுனா ஒரு பார்சக் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ லைட் இயர்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய லைட் இயர்ஸ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட மில்கி வே கேலக்ஸி வந்து இந்த கார்னர் டு அந்த கார்னர் வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ் வந்து க்ராஸ் ஆகிருக்கு டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மில்கி வே கேலக்ஸியில் இருந்து அண்டமேடா கேலக்ஸிக்கு டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் வந்து இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பேஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இப்போ அதில் நம்ம ஒரு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தான் ஸ்டெல்லார் பேரலக்ஸ் இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணாலே அதுக்கு நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்கேலாக இருக்கட்டும் இந்த மெஷரிங் டேப்பாக இருக்கட்டும் இப்போ அதே மாதிரி எர்த்துலேருந்து ஒரு ஸ்டார் மெஷர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கான ஒரு மெத்தடும் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டெல்லார் பேரலக்ஸ் இது வந்து நம்மளே வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளே எர்த்துலேருந்து கூட நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட தம்பை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஐலையும் இல்லை ரைட் ஐலையும் தனித்தனியாக பார்க்கும் போது நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிற எஃபெக்ட் தெரியும் இந்த எஃபெக்டோட முக்கியமான பேர் தான் பேரலாக்ஸ் எஃபெக்ட் இந்த சாட்டர்ன் இமேஜை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இந்த சாட்டர்ன் இமேஜை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி பார்க்கும் போது இந்த இமேஜோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மூமெ
இப்போ ஒரு கிளாக் எடுத்தாலே ஒரு கிளாக் சுத்தி வரதுக்கு 60 செகண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அதுதான் வந்து ফুল ரெவல்யூஷன் நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த சர்க்கிள்ல வந்து என்ன அப்படினா இப்போ இதில இருந்து நம்ம வந்து ஒரு 1 செக்மெண்ட் வந்து எடுக்க போறோம் சோ இந்த சர்க்கிள்ல இருந்து நம்ம 1 செக் ஒரு செக்மெண்ட் எடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுனா 1/60 ஏத்த ஆகுது சோ வந்து இப்போ ஆர்க் நம்ம ஒரு கிளாக்ல இருந்து எடுக்கிற அந்த 1 ரெவல்யூஷன்ல இருக்க 60 எடுத்தாலுமே 1/60 ஏத்த ஆர்க் மினிட்டா நம்ம வந்து சொல்றோம் சோ இப்போ ஒரு ஒரு ஆர்க் மினிட் அப்படின்றது 1/60 ஏத்த அப்படினா இப்போ ஒரு ஆர்க் செகண்ட் அப்படினா 1/60 60 சோ இந்த 1/60 60 அப்படின வரும்போது நம்ம ஆர் செகண்டோட வேல்யூ என்ன அப்படினா 1/3600 ஸ்டெல்லர் பாரலக்ஸ்லயே நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கான சில லிமிடேஷன்ஸ்மே இருக்கு இப்போ நார்மலா இப்போ ஸ்டெல்லர் பாரலக்ஸ் பண்ணும்போது ஆங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.01 ஆர் செக் அப்படி நம்ம வரும்போது எர்த் ல இருந்து நம்ம அத வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் இதுக்கான முக்கியமான ரீசன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எர்தோட அட்மாஸ்பியர் தான் நம்ம வந்து சில டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றதுக்காக ஸ்பேஸ்க்கு வந்து டெலிஸ்கோப்ஸ் நம்ம அனுப்புறோம் சோ இந்த டெலிஸ்கோப் வந்து ஆன் பண்ற டிஸ்டன்ஸோட அக்யூரசி பாத்தீங்கன்னா 0.001 அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மில்கி கேலக்சி இருக்கிற மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் பேர்செக் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெல்லார் பேர்லாக்ஸ் என்ற மெஷரிங் யூனிட் வச்சு தான் மெஷரிங் மெத்தட் வச்சு தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டல் சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டில்லாம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸோ இது வந்து இன்னொன்று அப்படின்னா அப்சுலூட் மேக்னட்யூட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேக்னட்யூட் நார்மலாக சைஸ் தான் ஸோ இது வந்து அஷ்ரோ மஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெஷரிங் மெத்தடாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் சைஸ் அதாவது ஒரு இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் சைஸ் ஆஃப் த ஒரு பிளானட்டோ இல்லை மூனோ ஒரு ஸ்டாரோ அதை வச்சு தான் வந்து இது டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டில் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டில் மெத்தட் வந்து ஆஷோ நம்பர்ஸ்க்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தடாக இருக்குது மெஷரிங்க்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்காக ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா அப்பாரண்ட் மேக்னட்டியோ அப்துலூட் மேக்னட்டியோ வச்சு தான் நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டிலுக்கு மெத்தடுக்கான ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எம் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் லாக் ஆஃப் டி மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்றோம் இது ஸ்மால் எம் அப்படின்னா அப்பாரண்ட் மேக்னட்டியூடுக்கான இதுவும் கேபிட்டல் எம் வந்து அப்சுலூட் மேக்னட்டியூடும் டின்றத டிஸ்டன்ஸ் பேர்செக் யூனிட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சஃபேட் வேரியபிளும் ஆர்ஆர் லைரா ஸ்டார்ஸும் இந்த ரெண்டு மெத்தட்லுமே நம்ம வந்து வேரியபிலிட்டி பீரியடை வச்சு தான் அப்சுலூட் மேக்னட்டியூடே வந்து நம்ம டிட்டர்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் டைப் ஒன்னே சூப்பர் நோவா தான் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டில்ஸ் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டில்ஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரைட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈக்குவலாகவே இருக்காது ஸோ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பிரைட்னஸை வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸே கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த மெத்தட் வந்து அஷ்ரா மஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தடாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாரோட சூப்பர் நோவோட இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் சைஸை வச்சு தான் வந்து டிஸ்டன்ஸே மெஷர் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி வேறு ஒரு டாபிக் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை நிறைய பேர் ஷேரும் பண்ணிடுங்க ம